আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম আপনাদের নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত ক্লাসে আজকে আমরা অনুশীলনী দশ অর্থাৎ দশ দশমিক একের বেসিক পার্ট অর্থাৎ অর্থাৎ দশের প্রথম বেসিক পার্টটি আমরা দেখে নিব তো আজকে আমরা দ্বিপ্রতিবিস্তির কয়েকটি টপিক আলোচনা করব যেহেতু আমাদের বেসিক পার্ট তো আমরা প্রথমেই এই চ্যাপ্টারের ম্যাথ সমাধান করতে কোন কোন বিষয় জানা লাগে সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা প্রথমে আলোচনা করব তার পরবর্তী ক্লাসে হচ্ছে আমরা এই অনুশীলনী সকল সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব। তো আজকে টপিক সমূহ আছে প্রথমে হচ্ছে দ্বিপদী বিস্তৃতি আমরা চারটার দেখলাম তো দ্বিপদী বিস্তৃতি কি সেটা আমরা প্রথমে জেনে নিব তারপর হচ্ছে দ্বিপদী সহ কি আছে সেটা জানবো তারপর দ্বিপদী বিস্তৃতি যে অঙ্কগুলো আছে এই অঙ্কগুলো সমাধান করতে হচ্ছে আমাদের একটা লাগে পেস্কেলের ত্রিভুজের ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা ম্যাথ সমাধান করতে পারি আর একটা হচ্ছে দ্বিপদী বিস্তৃতি ব্যবহার করে আমরা ম্যাথ সমাধান করতে পারি তাহলে আজকে আমরা এই চারটি টপিক সম্পর্কে আমরা জেনে নিব তো প্রথমে হচ্ছে আমরা দ্বিপদী জেনে নিব দ্বিপদী কি যে কয়েকটি পদ যেমন হচ্ছে প্রথম পদ এক্স আর আরেকটা পদ ধরলাম ওয়াই দুইটা পদের সমষ্টি যেমন আমরা ধরতেছি তো অনেকটা রাশি হচ্ছে এই যে দুইটা পদের সমন্বয়ে যে রাশিটি গচ্ছিত হয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের দ্বিপদী রাশি সেটাকে বলা হয় দ্বিপদী রাশি দ্বিপদী রাশি আচ্ছা আমরা এখন দ্বিপদী রাশি কি সেটা আমরা বুঝতে পারলাম ঠিক সেইমভাবে যদি আমরা ওয়ান প্লাস ওয়াই প্রথম চ্যাপ্টারে আমরা এই যে এক্স আর ওয়াই দুইটা আলাদা আলাদা পদ আছে সেটা আমরা না ধরে একটা হচ্ছে সংখ্যা ধরবো যেমন ওয়ান অপরটা হচ্ছে ওয়াই এরকম ধরে আমরা এই প্রথম চ্যাপ্টারে দশ দশমিক এক এম যেহেতু ম্যাথ পাবো তাই প্রথম চ্যাপ্টারে আমরা ওয়ান প্লাস ওয়াই আকারে আমরা সবগুলো ম্যাথ সমাধান করবো বা ওয়ান প্লাস সামথিং কোনো কিছু আকারে যে পদ সম্বন্ধে দুইটা পদ নিয়ে গঠিত হবে সেটা হচ্ছে আমাদের দ্বিপদী রাশি এই দ্বিপদী রাশি যখন আমরা বারবার গুণ করবো যেমন ওয়ান প্লাস ওয়াই ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়াই ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়াই এরকম বারবার গুণ করার ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা যখন গুণ করব তখন কি করবো পাওয়ার যুগ করে দিব কারণ এগুলো হচ্ছে পাওয়ার ওয়ান ওয়ান আছে তখন আমরা ঠিক সেম এ ইন্টু এ সমান লিখতে পারি যেমন এ স্কোয়ার ঠিক সেইমভাবে এই ম্যাথগুলোর ক্ষেত্রে বা এই ওয়ান প্লাস ওয়াইয়ের ক্ষেত্রে যখন আমরা গুণ করব তখন আমরা দেখি যে এটা শর্ট করে যদি আমরা লিখি তখন ওয়ান প্লাস ওয়াই হোল কিউ তারপরে হচ্ছে এর পরবর্তী যদি আমরা আর একটা ওয়ান প্লাস ওয়াই লিখি তার মানে গুণ করি তার মানে ওয়ান প্লাস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর এই অঙ্কগুলো হচ্ছে আমরা এইভাবে যদি ভেঙে ভেঙে আমরা গুণ করি তাও কিন্তু আমরা গুণ করতে পারতেছি তো এই যে পাওয়ার বা গাছ আছে এই সর্বোচ্চ গাছ বা বেশি সংখ্যক গাছ যখন আমরা বারবার গুণ করতে থাকি তা হচ্ছে অনেক সময় লাগে তো এই সময় সংক্ষিপ্ত করার জন্য যে এই গুণফলটা আমরা যাতে সহজে বের করতে পারি সেই জন্য হচ্ছে আমাদের এই দ্বিপদী বিস্তৃতিটা চলে আসছে যদি আমরা এরকম গুণ করতে থাকি ধরে নিলাম ওয়ান প্লাস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফিফটিন তখন এখন ওয়ান প্লাস ওয়াই পনেরো বার গুণ হয়েছে তার মানে প্রথমে এই দুইটা গুণ করবো তারপর এই দুইটা রেজাল্টের সাথে এইটা গুণ করবো তার মানে হচ্ছে অনেক বিশাল একটা ম্যাথ হবে যা আমাদের জন্য খুবই সময় লাগবে তো এই সময় যাতে কম সময় লাগে সেজন্য একটা সহজ পদ্ধতি বের হয়েছে এই দুইটা পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা যদি এই গুণফলটা বের করে ফেলতে পারি যে এইটার গুণফলটা বা আনসারটা গুণফল বের করতে পারি তখনই হচ্ছে আমাদের দ্বিপদী বিস্তৃতি চলে আসছে তাহলে আশা করি আমরা দ্বিপদী বিস্তৃতি কি বুঝতে পারলাম যে বিশাল বিশাল গাছ বা অনেক বড় গাছ থাকলেও আমরা যাতে সহজে গুণফলটা বের করতে পারি বা আনসারটা চলে আসতে পারে সেটাই হচ্ছে আমাদের দ্বিপদী বিস্তৃতি অর্থাৎ দুইটি পদের ক্ষেত্রে দ্বিপদী কি দুইটি পদের ক্ষেত্রে বিশাল বা অনেক বড় ঘাত বা পাওয়ার থাকলেও যাতে আমরা গুণ করতে পারি সেটাই হচ্ছে আমাদের দ্বিপদী বিস্তৃতি তো আশা করি আমরা দ্বিপদী বিস্তৃতি কি সেটা বুঝতে পারলাম তো আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে নিই যেমন হচ্ছে ওয়ান প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার এটাকে যদি আমরা ভেঙে লিখি তার কারণে আমরা লিখতে পারি ওয়ান প্লাস ওয়াই ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়াই কিন্তু আমরা ওয়ান প্লাস ওয়াই লিখবো না কারণ কি আমরা দ্বিপদী যেহেতু বিস্তৃতি করবো তাহলে আমরা এইটার ক্ষেত্রে আমরা যদি গুণ করি যে মানটা পাবো এই বিস্তৃতি করলে ঠিক সেই মান পাবো কিন্তু আমরা হচ্ছে এখন গুণ দেখাবো না শুধুমাত্র আমরা এটা স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াই প্লাস আমরা হচ্ছে এই মানটা পাই যখন আমরা গুণ করবো ঠিক সেই মানটাই আমরা পাবো তাহলে দেখেন এই গুণ করার পর যে রেজাল্টটা পাইছি দুইটা পদের যে গুণফল এটা হচ্ছে একটা দ্বিপদী রাশি দ্বিপদী রাশি এটাও দ্বিপদী রাশি অর্থাৎ দুইটা দ্বিপদী রাশি গুণ করার ফল যে আমরা রেজাল্টটা পাইছি এটাই হচ্ছে আমাদের দ্বিপদী বিস্তৃতি অর্থাৎ দ্বিপদী রাশিকে আমরা গুণ করে একটা রেজাল্ট পাইছি সেটাই হচ্ছে আমাদের দ্বিপদী বিস্তৃতি তো আশা করি আপনারা দ্বিপদী বিস্তৃতি কি সেটা বুঝতে পারছেন এখন হচ্ছে আমরা কি করব দ্বিপদী সহ এখন দ্বিপদী সহ কি যেমন হচ্ছে আমরা এই যে ওয়ান প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার দিলাম ওয়ান প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার এটা করার পরে কত পাইছি ওয়
দ্বিপদী সহক তাহলে এইগুলো হচ্ছে আমাদের দ্বিপদী সহক তো আশা করি আপনারা দ্বিপদী সহক কি দ্বিপদী বিস্তৃতি কি বুঝতে পারছেন এইগুলো হচ্ছে আমাদের মুখ্য বিষয় এই দুইটা যদি আমাদের বেশি ক্রিয়া থাকে তাহলে হচ্ছে আমরা পেসকেলের ত্রিভুজ এবং দ্বিপদী বিস্তৃতি আমরা ব্যবহারটা সহজেই আমরা করতে পারব তাহলে আমরা এখন তিন নম্বরের হচ্ছে টপিক পেসকেলের ত্রিভুজের ব্যবহারটা আমরা কমপ্লিট করব এখন হচ্ছে একটা এম সিকিউ দেখব এখানে বলা হচ্ছে ওয়ান প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার অর্থাৎ এইটার হচ্ছে আমরা বিস্তৃতি যখন নির্ণয় করব কয়েকটি পদ পাবো দেখেন আমরা যদি এটা বিস্তৃতি করি তাহলে ওয়ান প্লাস টু ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার দেখেন আমাদের পদ কর হয়েছে একটা দুইটা তিনটা অর্থাৎ তিনটা পদ পাইছি টোটাল হচ্ছে আমার তিন পদ হয়েছে তার মানে যখনই হচ্ছে আমরা বিস্তৃতি করব তখন বিস্তৃতির ক্ষেত্রে যে পদ সংখ্যা হবে সেটা হবে আমাদের এই ঘাত বা ঘাত থেকে এক বেশি যখন ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টোয়েন্টি পাওয়ার এন হবে তার মানে আমার পদ সংখ্যা হবে এন প্লাস ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের পদ সংখ্যা পদ সংখ্যা তাহলে এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমাদের পদ সংখ্যা কত হবে টু প্লাস ওয়ান ইকুয়েস টু থ্রি এই পদ সংখ্যাটা হবে থ্রি অর্থাৎ আমাদের গাড় থেকে সর্বোচ্চ ওয়ান বেশি হবে তখনই হবে আমাদের পদ সংখ্যাটার মানটা পেয়ে যাব যখন আপনাদের প্রশ্ন আসবে যে যে এম সিকিউ প্রশ্ন আসতে পারে যে এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমাদের পদ সংখ্যা কতটা আছে আপনারা পদ সংখ্যাটা বের করে নিতে পারবেন তো আশা করি আপনারা এই প্রশ্ন এম সিকিউগুলো বুঝতে পারছেন এবং এখানে কিছু এম সিকিউ আছে আপনারা দ্বিপদী সহকের পূর্ব পর্যন্ত কিছু এম সিকিউ আছে এই এম সিকিউগুলো আপনারা কমপ্লিট করে নেবেন তো এখন হচ্ছে আমাদের প্রেসকেলের ত্রিভুজ আমরা কীভাবে ব্যবহার করি সেটা আমরা দেখে নিব তারপরে কি হচ্ছে যে প্রত্যেকটা যে দুইটা সংখ্যার বা দুইটা যে শেষের দুইটা আছে এই দুইটার যুগফল বসানো লাগবে মধ্যখানে তাহলে দেখেন এই এখানে এর আগে কোনো কি ধরে নিলাম আমাদের জিরো আছে জিরো প্লাস ওয়ান ইকুয়েলস টু ওয়ান এর বামে ওয়ান বসবে আচ্ছা ওয়ান তারপরে দেখেন এই মধ্যের সংখ্যাটা আমাদের বসানো লাগবে তার মানে সংখ্যা বসানোর জন্য আগের এবং পরের দুইটা যুগ করতে হবে দেখেন ওয়ান প্লাস ওয়ান কী লিখতে পারি টু টু এরপর এটা ক্ষেত্রে ওয়ান আর এটা ধরে নিলাম আমাদের কোনো সংখ্যা নাই সেই জন্য আমরা বসাবো ওয়ান এরপর এটা তো সেম আমাদের কী হবে যে এর আগে কোনো সংখ্যা নাই সেই জন্য আমরা ওয়ান তারপর এই দুইটা যুগফল মধ্যখানে বসবে দুই আর এক তিন এরপর এই দুইটা যুগফল মধ্যখানে বসবে তিন তারপর হচ্ছে এটা নাই ওয়ান এরপরে হচ্ছে বামে ওয়ান তিন আর এক হচ্ছে চার তিন আর তিন হচ্ছে ছয় তারপর তিন আর এক হচ্ছে চার তারপর হচ্ছে ওয়ান এরপর হচ্ছে ওয়ান দুইটা যুগফল চার আর এক পাঁচ এই দুইটার মধ্যে বসবে ছয় আর চার হচ্ছে দশ তারপর হচ্ছে দশ তারপর হচ্ছে পাঁচ তারপর হচ্ছে ওয়ান দেখেন এই যে একটা ত্রিভুজ আকৃতি হয়েছে এই ত্রিভুজ আকৃতি হওয়ার কারণে এই বিষয়টাকে বা এই বিস্তৃতির যে ব্যবহারটাকে বলা হচ্ছে পেস্কেলের ব্যবহার বা ত্রিভুজ পেস্কেলের ত্রিভুজ তো তো এই যে নিয়মটা এটা হচ্ছে আমাদের বিজ্ঞানী পেস্কেল আবিষ্কার করার কারণে এই নাম অনুসারে এটা হচ্ছে পেস্কেলের ত্রিভুজ যেহেতু ত্রিভুজ আকৃতির মতো হয়েছে যদি আমরা এটা যুগ করে দেখেন ত্রিভুজ আকৃতির মতো হয়েছে সেই জন্য বিজ্ঞানী পেস্কেলের নাম অনুসারে এই ব্যবহারটা বা এই বিস্তৃতিটা বলা হচ্ছে পেস্কেলের ত্রিভুজের ব্যবহার তো এটা আমরা বিস্তৃতির একটা মানে হচ্ছে নিয়ম ঠিক সেম হচ্ছে দ্বিপদী বিস্তৃতির একটা নিয়ম তো প্রথমে আমরা যেহেতু পেস্কেলের ত্রিভুজ ব্যবহার করব তো এই জিনিসগুলো কি এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের এই সবগুলো হচ্ছে সহক যেমন এইটা যখন আমাদের প্রথম ক্ষেত্রে আসবে তখন এন ইকুয়ালস টু জিরো যখন আমাদের এন এর মান পাওয়ার জিরো থাকবে তখন হচ্ছে সহক পাবো ওয়ান তারপর এন এর মান যখন আচ্ছা এটা তি চিহ্ন দিয়ে দেওয়া হয় তার মানে বুঝতে সুবিধা হবে যখন এন ইকুয়ালস টু ওয়ান হবে তখন এই সহগুলো এইটা তারপর এন ইকুয়ালস টু টু হলে সহক হবে এইটা এন ইকুয়ালস টু থ্রি হলে সহক হবে এই অংশটুকু এন ইকুয়ালস টু ফোর হলে সহক হবে এই অংশ এন ইকুয়ালস টু ফাইভ হলে সহক হবে এই অংশ তাহলে দেখেন এই এন এর মান অনুসারে কিন্তু আমরা যে সহক আছে এই সহকগুলো পেয়ে যাচ্ছি যেমন ধরেন আমরা হচ্ছে ওয়ান প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার যদি আমরা লিখি ওয়ান প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার দেখেন আমার পাওয়ার কত এন এর মান হচ্ছে যেমন আমরা হচ্ছে জীবজ শিখেতে ওয়ান প্লাস ওয়াই টু দি পাওয়ার এন হিসাব করি দেখেন এন এর জায়গায় আমরা বসে এসেছি কত টু তাহলে এই টু এর জন্য আমাদের সহক কি ওয়ান টু ওয়ান হওয়ার কথা তিনটি পদের ক্ষেত্রে প্রথম পদে ওয়ান দ্বিতীয় পদে টু তৃতীয় পদে হচ্ছে ওয়ান হবে যেমন এটাকে আমরা যদি বিস্তৃতি করি তাহলে ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এখন দেখেন প্রথম পদের ক্ষেত্রে যদি আমরা এইটটা প্রথম পদ হয় তাহলে প্রথম পদের ক্ষেত্রে ওয়ান দেখেন আমাদের ওয়ানটা ঠিক আছে তারপর দ্বিতীয় পদের ক্ষেত্রে টু দেখেন আমাদের টু 
তৃতীয় পদের ক্ষেত্রে ওয়াই স্কোয়ার অর্থাৎ ওয়াই এর সহক আছে ওয়ান আছে ওয়ান এন্ড টু ওয়াই যেটা বলে দেখেন এই জায়গার ক্ষেত্রে আমাদের সেম আছে তার মানে দেখেন এন ইকুয়াল টু যখন টু অর্থাৎ পাওয়ার যখন আমি টু বসানো হচ্ছে তখন এই বিস্তৃতির যে সহকগুলো আছে এই সহকগুলো আমরা পেয়ে যাচ্ছি কি ত্রিভুজের প্রেসকালের ত্রিভুজের ব্যবহারের মাধ্যমে তো আপনারা যদি ম্যাথ সলভ করতে হয় যেমন প্রশ্নে আসতে পারে তখন আপনাদের যেমন ওয়াই টু পাওয়ার সিক্স আসে তখন আপনি এন এর মানটা আপনার এন ইকুয়াল টু ফাইভের মানটা বের করে রাখতে হবে তারপরে কিন্তু আমরা এন ইকুয়াল টু সিক্সের মানটা পেয়ে যাব যেমন ওয়ান তারপর সিক্স তারপর ফিফটিন এরকম হচ্ছে এন ইকুয়াল টু মানটা পেয়ে যাব এন ইকুয়াল টু সিক্সের মানটা তো আশা করি আপনাদের যদি এই এন ইকুয়াল টু ফাইভ পর্যন্ত কমপ্লিট করে রাখতে পারেন বা এটা তো মুখস্ত করার বিষয় না আপনারা কি করবেন যখন এই প্রশ্নে আসবে প্যাসকালের ত্রিভুজ ব্যবহার করে মান নির্ণয় করো তখন আপনারা এই ত্রিভুজটা এঁটে নেবেন এই ত্রিভুজ আঁকতে আপনাদের বেশি হলে যে পনেরো থেকে বিশ সেকেন্ড সময় লাগতে পারে স্পিডে আপনারা এই সম্পূর্ণ প্যাসকালের ত্রিভুজটা এঁকে নেবেন যদি সিক্স চায় বা এখানে সেভেন পর্যন্ত চাইতে পারে যে ওয়ান প্লাস ওয়াই টু দি পাওয়ার সেভেনের বিস্তৃতি নির্ণয় করো প্যাসকালের ত্রিভুজের সাহায্যে এটা বলে দেওয়া হবে যে প্যাসকালের ত্রিভুজের সাহায্যে তখন কি করতে হবে এই ত্রিভুজটা এঁকে নেবেন তারপর হচ্ছে এই সহকগুলোর জন্য সুন্দরভাবে সহকগুলো বসাবেন ওয়ান এরপরে হচ্ছে যেমন ধরেন এইটার ক্ষেত্রে এন ইকুয়াল টু ফাইভের ক্ষেত্রে তারপরে ফাইভ ইন্টু সামথিং তারপরে হচ্ছে টেন ইন্টু সামথিং তারপর হচ্ছে আবার টেন ইন্টু সামথিং এরকম হচ্ছে আপনার সবগুলো বসাবেন আপনাদের মোটামুটি কাজ শেষ হয়ে যাবে তারপরে হচ্ছে বিস্তৃতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আরও কিছু বেসিক আছে এই বেসিকগুলো আমরা একটু পরবর্তীতে দেখে নিব যে আমাদের মোটামুটি আমাদের কাজ শেষ হচ্ছে পেসকেলের ত্রিভুজের ব্যবহার তাহলে এখন আমরা একটা উদাহরণ সব করে নেই যে ওয়ান প্লাস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফাইভ এই ক্ষেত্রে আমাদের পেসকেলের ত্রিভুজ ব্যবহার করে কিভাবে আমরা সমাধান করবো সেটা আমরা বের করে নিব তো আমাদের কি জানি এন ইকুয়াল টু যখন ওয়াই টু দি পাওয়ার ফাইভ এন ইকুয়াল টু ফাইভ তাহলে তার মানে হচ্ছে এই সহগুলো আমাদের ব্যবহার করতে হবে তাহলে দেন আমরা মোটামুটি সহগ জানি তো প্রথম ক্ষেত্রে প্রথম অংশে সর্ব ডান সর্বোচ্চ ওয়ান এবং ওয়ানের পরে হচ্ছে একটা ওয়ান থাকে আচ্ছা এখন ওয়ান ইন্টু ওয়ান মানে ওয়ান বোঝানো হয় সমস্যা নাই এরপরে সক্ষতা আছে ফাইভ আছে আমরা লিখলাম ফাইভ তো এখন কি হবে পাওয়ার প্রথম ক্ষেত্রে পাওয়ার হচ্ছে ওয়াই টু দি পাওয়ার জিরো ওয়াই টু দি পাওয়ার জিরো মানে ওয়ান এটা আর লিখা লাগে না আমরা ওয়াই টু দি পাওয়ার জিরো লিখবো না তারপরে হচ্ছে ওয়াই একটা করে পাওয়ার বৃদ্ধি পায় যেমন ওয়াই টু দি পাওয়ার জিরো এরপর একটা ওয়াই টু দি পাওয়ার ওয়ান তারপর হচ্ছে ওয়াই টু স্কোয়ার তারপর হচ্ছে ওয়াই কিউব তারপর হচ্ছে ওয়াই ফোর তারপর হচ্ছে ওয়াই ফাইভ সর্বোচ্চ ওয়াই ফাইভ পর্যন্ত যাবে এখন হচ্ছে আমাদের কি করতে হবে সহক বসান লাগবে দেন ওয়াই টু দি পাওয়ার জিরো এখানে হচ্ছে ওয়াই টু দি পাওয়ার ফাইভ আছে তার মানে জিরো থেকে ফাইভ পর্যন্ত পাওয়ার হবে আমরা ওয়াই এর মান জিরো থেকে ফাইভ পর্যন্ত লিখছি যখনই আপনাদের এরকম প্যাসকেলের ত্রিভুজের ব্যবহার আসবে ওয়ান প্লাস সামথিং ওয়ান প্লাস সামথিং যখন ওয়ান থাকবে না তখন কিন্তু আলাদা যখন ওয়ান থাকবে তখন কিন্তু এই নিয়মটা ফলো করলে আপনারা সহজেই সমাধান করতে পারবেন যেহেতু আমাদের ওয়ান দেওয়া আছে তার মানে ওয়াই টু দি পাওয়ার জিরো ওয়াই টু দি পাওয়ার ওয়ান ওয়াই টু ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই কিউ ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর ওয়াই টু দি পাওয়ার ফাইভ লিখা শেষ এখন দেখেন আমাদের সর্বোচ্চ পাওয়ার পর্যন্ত আমরা বিস্তৃতি করা হয়ে গেছে ফাইভ পর্যন্ত ওয়াই থেকে জিরো থেকে যেহেতু আপনাদের পাওয়ার আছে তার মানে পাওয়ার জিরোর উপর কিন্তু যে কোনো কিছুর উপর পাওয়ার জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান তার মানে মান যখনই থাকবে তখনই আমরা ইউজ করতে পারতেছি অর্থাৎ ওয়াই টু দি পাওয়ার জিরো থেকে শুরু করে আমরা সর্বোচ্চ পাওয়ার পর্যন্ত ফাইভ আছে ফাইভ পর্যন্ত লিখছি এখন হচ্ছে আমাদের সহক বসাতে হবে দেখেন প্রথম ক্ষেত্রে সহক কথা আছে ওয়ান আমরা ওয়ান লিখছি দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সহক ফাইভ ফাইভ লিখছি তৃতীয় ক্ষেত্রে সহক টেন আমরা লিখব টেন চতুর্থ ক্ষেত্রে টেন আমরা লিখব টেন পঞ্চমের ক্ষেত্রে ফাইভ আমরা লিখলাম ফাইভ ষষ্ঠ ক্ষেত্রে ওয়ান আমরা লিখলাম ওয়ান তাহলে দেখেন আমরা যদি এটা লিখি তার মানে ওয়াই বা জিরো মানে ওয়ান তারপর হচ্ছে ফাইভ ওয়াই টেন ওয়াই স্কোয়ার টেন ওয়াই কিউব ফাইভ ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফাইভ এই যে মানটা হয়েছে এটা হচ্ছে আমরা প্যাসকেলের ত্রিভুজের মাধ্যমে হচ্ছে এই সমাধানটা শেষ আপনারা প্রথমে কি করবেন যে এই প্যাসকেলের ত্রিভুজটা এর উপরে এর উপরে লিখে নেবেন অর্থাৎ খাতার প্রথমে হচ্ছে প্যাসকেলের ত্রিভুজটা লিখবেন যে এক নং প্রশ্ন উত্তর লিখেন বা দুই নং প্রশ্ন উত্তর লিখেন কোনো সমস্যা না লেখার পর হচ্ছে প্যাসকেলের ত্রিভুজ আঁকবেন আঁকার পর হচ্ছে ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টু ডি ফাইভ ইকুয়াল টু এরকম লিখবেন লেখার পর আনসার করে দেবেন এটা হবে নির্ণয় আনসার তো আশা করি আপনারা প্যাসকেলের ত্রিভুজের মাধ্যমে কীভাবে সহজ পদ্ধতিতে করতে পারেন সেটা হচ্ছে আমি দেখানো হয়েছে
তখন হচ্ছে আমরা সহজ নিয়মে দেখলাম ওয়াই টু বাই জিরো প্লাস ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই কিউব প্লাস ওয়াই ফোর প্লাস ওয়াই ফাইভ শুধুমাত্র সহজ বের করার বাকি ছিল এই সহকটা কিন্তু আমরা এই দ্বিপদী বিস্তৃতি ব্যবহার করে বের করতে পারি তখন কি হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আসে যে ফেসকেলের মাধ্যমে যদি আমরা করতে যাই তখন হচ্ছে আমাদের ফেসকেলের ত্রিভুজ আঁকা লাগে অনেক সময় সাপেক্ষ লাগে তখন হচ্ছে একটু ঝামেলা হয় তখন এই ঝামেলাটা দূর করার জন্য সহজে একটা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে কি এরকম একটা চিহ্ন থাকবে থাকার পর হচ্ছে যখন এন এর মান যা থাকবে তাই লিখতে হবে যখন এন এর মান যা লিখবো তাই তারপর হচ্ছে এন এর পাওয়ার জিরো থেকে শুরু করবো যে জিরো থেকে সর্বোচ্চ পাওয়ার পর্যন্ত আমরা যাবে তখনই হচ্ছে এই যে পদ্ধতি হলো সেটা হচ্ছে আমাদের দ্বিপদী বিস্তৃতি পদ্ধতি তো এটা কিভাবে হয় যেমন আমি যদি এন ইকোয়াস টু ফাইভ ধরি তাহলে আমরা লিখবো কি এন ইকোয়াস টু ফাইভ তারপর হচ্ছে আমার প্রথমে কি করতে হয় ওয়াই টু দি পাওয়ার জিরো অর্থাৎ সর্বনিম্ন অর্থাৎ জিরো থেকে শুরু করে আমার সর্বোচ্চ গাছ পর্যন্ত যেতে হবে তার মানে হচ্ছে আমরা জিরো থেকে গেলাম তারপরে এই যে মানটা পাবো এই মানটা হচ্ছে এই সহকের মান তারপর এই সহকের মান বের করার জন্য ফাইভ তারপর হচ্ছে সর্বোচ্চ জিরো থেকে শুরু করবো ফাইভ ওয়ান তারপরে ফাইভ টু তারপর হচ্ছে ফাইভ থ্রি ফাইভ ফোর তারপর হচ্ছে ফাইভ ফাইভ এই চিহ্নের মাধ্যমে যে মানগুলো পাবো এই মানগুলো হচ্ছে এই সহকের মান তখনই হচ্ছে আমরা সহজেই এই বিস্তৃতির মাধ্যমে বা দ্বিপদী বিস্তৃতি ব্যবহারের মাধ্যমে সহক বের করতে পারি আর উপরেরগুলো কিন্তু সেমই থাকবে তখন হচ্ছে এই যে সহকটা লিখবো তখন আমরা কি লিখবো ফাইভ জিরো ওয়াই টু দি পাওয়ার জিরো ফাইভ ওয়ান ওয়াই টু দি পাওয়ার ওয়ান তারপর হচ্ছে এটা ফাইভ টু হবে ফাইভ টু ওয়াই স্কোয়ার ফাইভ থ্রি ওয়াই কিউ এরকম হয়ে আমরা হচ্ছে আনসারটি পেয়ে যাব তো এখন এই যে জিনিসটা লিখলাম যে ফাইভ ওয়ান ফাইভ জিরোর মাধ্যমে আমরা কিভাবে সহক পাই সেটা হচ্ছে আমাদের দেখার বিষয় হচ্ছে আমরা এই মানগুলো সহ কিভাবে আসে সেটা আমরা দেখে নেব তো ফাইভ ফাইভ জিরো যেটা থাকবে বা যে কোনো পাওয়ার থাকুক আর নিচে যদি জিরো হয় তাহলে এর মান হবে অবশ্যই ওয়ান তাহলে দেখেন এই যে যে কোনো পাওয়ার যদি এন জিরো থাকে তার মানে ওয়ান যে কোনো কিছু তা হোক না কেন এর মান হবে অবশ্যই ওয়ান হবে সেটা আমাদের মুখস্থ মান লিখি বা যে কোনোভাবে হোক সেটা হচ্ছে আমাদের অবশ্যই ওয়ান আসবে তার মানে আমরা ফাইভ জিরো মান ওয়ান পাইছি এখন দেখেন এই ক্ষেত্রে যদি আমরা মান নির্ণয় করি তখন আমাদের মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একটা সহজ উপায় হলো কি যে যাই মান থাকুক না কেন যেমন ওয়ান টু থ্রি ফোর আছে যাই মান থাকুক না কেন জিরো ওয়ান থেকে শুরু করে এই সর এই মান পর্যন্ত আমরা গুণ করে দেব যেমন এখানে ওয়ান আছে তার মানে ওয়ান থেকে শুরু করে ওয়ান একটাই মান আছে ওয়ান লিখলাম তারপর এই ক্ষেত্রে কি করব আমরা এই যে মান থাকুক না কেন এর মানের পূর্ব মান পর্যন্ত আমরা বিয়োগ করে মানটা লিখবো যেমন হচ্ছে এটা ফাইভ আছে ফাইভ মাইন ফাইভ ফাইভ এর সাথে গুণ করবো তারপরে দেখেন ফাইভ মাইনাস এখানে ওয়ান আছে আমরা আর ওয়ান ইউজ করতে পারবো না ফাইভের পূর্বে ওয়ানের পূর্বে মান আছে জিরো তার মানে জিরো আমরা ইউজ করতে পারবো না তার মানে হচ্ছে ফাইভ বাই ওয়ান ইকুয়েস্ট আমরা দিকে নেবো কি ফাইভ এই মানটা পেয়ে গেলাম ফাইভ এখন হচ্ছে যখন আমরা ফাইভ এই দ্বিতীয় মানটা দেবো ফাইভ টু এর ক্ষেত্রে তখন কিভাবে আসে ফাইভ টু তখন আমরা কি করবো যে টু এর পূর্ব পর্যন্ত সবগুলো মান প্রথমে হচ্ছে ফাইভ ইন্টু তারপরে ফাইভ মাইনাস হচ্ছে টু এর পূর্ব পর্যন্ত মানগুলো আমরা বিয়োগ করবো ফাইভ মাইনাস ওয়ান ফাইভ মাইনাস টু এরকম দেন ফাইভ মাইনাস টু লিখতে পারবো না কারণ এখানে টু আছে আর নিচে কি করবো যে টু পর্যন্ত ওয়ান থেকে যাই ইকা থাকুক না যেই মান থাকবে সেই মান পর্যন্ত আমরা গুণ করতে হবে স্বাভাবিক সংখ্যা হিসেবে ওয়ান ইন্টু টু পেয়ে গেলাম এখন আমরা যদি আমরা গুণ করি সেটা ক্ষেত্রে দেখবো ফাইভ ইন্টু ফোর ডিভাইড বাই টু ইকুয়াল টু কত টু ইকুয়াল টু টেন দেখেন আমাদের মান টেন চলে আসছে তার মানে আমরা ফাইভ টু এর ক্ষেত্রে মান সবটা পেয়ে গেছি এখন হচ্ছে যখন আমরা ফাইভ থ্রি এর ক্ষেত্রে হিসাব করবো ধরে নিলাম এটা ফাইভ থ্রি আছে তখন আমরা কি করবো ফাইভ লিখবো ইন্টু এই থ্রি এর পূর্ব পর্যন্ত আমরা বিয়োগ করতে থাকবো এক দুই এরকম বিয়োগ করবো ফাইভ মাইনাস ওয়ান ইন্টু ফাইভ মাইনাস টু কিন্তু ফাইভ মাইনাস থ্রি লিখতে পারবো না কারণ এখানে থ্রি লিখে আছে আর নিচে যে অংশটুকু লিখবো থ্রি পর্যন্ত আমরা স্বাভাবিক সংখ্যা হিসেবে গুণ করবো ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু থ্রি এখন দেখি গুণ করে ফাইভ ইন্টু ফোর ইন্টু থ্রি ডিভাইড বাই ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু থ্রি 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 টু ইকুয়াল টু আমাদের হচ্ছে টেন দেখেন আপনার শখটা টেন পেয়ে গেছে তার মানে এখন দ্বিপদী বিস্তৃতির মাধ্যমে আপনারা সহজেই মান বের করতে পারবেন আশা করি তাহলে মান এর পরবর্তী মানটা কত ফাইভ ফোর এর ক্ষেত্রে কীভাবে হবে প্রথমে হচ্ছে ফাইভ ফোর এর ক্ষেত্রে ফাইভ ইন্টু ফাইভ মাইনাস ওয়ান ইন্টু ফাইভ মাইনাস টু ইন্টু ফাইভ মাইনাস থ্রি অর্থাৎ ফ
দেখেন আমাদের মানটা কিন্তু ফাইভ চলে আসছে সহ তাহলে আশা করি আপনারা দ্বিপদী বিস্তৃতির মাধ্যমে কিভাবে মান বের করবেন সেটা আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন যদি আমরা ফাইভ মাইনাস ফাইভ ফাইভ থাকে তখন আমরা কী করবো এটা ফাইভ পর্যন্ত বিক করবো ইন্টু গুণ করবো আর এটা কী করবো এটার ক্ষেত্রে যদি হয় তখন আমরা দেখব ওয়ান আসবে কীভাবে দেখে নেবো আমরা এখন ওয়ান আসবে ইন্টু ফাইভ আর এটা হচ্ছে ফোর পর্যন্ত গুণ হবে ফাইভ মাইনাস ফোর তার মানে হচ্ছে কত এখানে ফাইভ মাইনাস ফোর হচ্ছে ওয়ান আসবে তখন যদি আমরা বাক করি দেখেন এখানে ফাইভ আসে এখানে ফাইভ আসে ওয়ান আসতেছে তার মানে হচ্ছে ফাইভ ইন্টু ফাইভ বা ফাইভ এর ক্ষেত্রেও আমরা কিন্তু দুই প্রতিবেশী মান ব্যবহার করে সহজেই আমরা মান বেড়ে যাব এখন দেখেন আমরা সহজেই মান কিন্তু বেড়ে গেছি তার মানে এই ফাইভ জিরোর মান কত আমরা জানি ওয়ান তার মানে ওয়ান ইন্টু ওয়াইটি দিব জিরো প্লাস ফাইভ ওয়ানের ক্ষেত্রে মান কত আছে ফাইভ ওয়ানের ক্ষেত্রে মান পাইছি ফাইভ ফাইভ ওয়াই তারপর হচ্ছে টেন ওয়াই স্কোয়ার তারপর হচ্ছে টেন ওয়াই কিউ তারপর হচ্ছে ফাইভ ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফাইভ তাহলে আশা করি আপনারা এই দ্বিপদী বিস্তৃতি ব্যবহার করে আপনারা কিভাবে এই মানটা বা অঙ্ক সলভ করবেন তা আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন তো আমাদের মোটামুটি আজকের টপিক সমূহ শেষ এবং আজকে বেসিক প্লাট পার্টি প্রায় মোটামুটি শেষ করে তো আপনারা যখন দশ দশমিক এক অর্থাৎ অনুষ্ঠান দশ দশমিক একের ক্ষেত্রে ম্যাথ করবেন তখন দেখেন সবগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু ওয়ান প্লাস সামথিং আসছে ওয়ান প্লাস সামথিং উদাহরণের ক্ষেত্রে ওয়ান প্লাস সামথিং তাই হচ্ছে আপনারা সহজেই এই সলভগুলো করতে পারছেন কিন্তু যখন আমরা দশ দশমিক দুই সলভ করবো যে ম্যাথগুলা তখন কিন্তু এক্স প্লাস ওয়াই সামথিং আসে তখন কিন্তু অন্য ডিফারেন্ট একটা নিয়মে সলভ করা লাগে তাই হচ্ছে আমরা প্রথমে যেহেতু ওয়ান প্লাস ওয়াই টু দি পাওয়ার সামথিং বা গা তাঙ্গারে থাকে তখন হচ্ছে আমরা ওয়াই টু দি জিরো ওয়াই টু দি পাওয়ার ওয়ান টু থ্রি এরকম করে আমরা সলভ করতে পারতেছি এবং দ্বিপদী বিস্তৃতির মাধ্যমে সহ নির্ণয় করতে পারতেছি কিংবা প্রেসকালের ত্রিভুজের মাধ্যমে সহ নির্ণয় করে আমরা মান বসা দিলেই হচ্ছে আমরা দ্বিপদী বিস্তৃতির আনসারটা পেয়ে যাব বা বিস্তৃতি আমরা নির্ণয় করতে পারবো তাহলে দেখেন এখানে অনেকগুলো উদাহরণ আছে একটা বলছে বিস্তৃতি প্রেসকালের মাধ্যমে এবং দ্বিপদী বিস্তৃতি দুইটির মাধ্যমে আপনাদের বলে দেওয়া হয়েছে আপনারা এই প্রশ্নগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন যেমন এটা আমি যদি দেখি তো আপনারা দেখতে পারবেন এই যে এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে উদাহরণ দুইয়ের ক্ষেত্রে যেমন আছে প্রেসকালের মাধ্যমে হোক আর দ্বিপদী বিস্তৃতি দুইটির মাধ্যমে কিন্তু আমরা প্রশ্ন দেখতে পারতেছি আপনারা আশা করি আপনারা এই প্রশ্নের উত্তরগুলো সলভ করতে পারবেন দেখেন এই জায়গায় শুধুমাত্র এই সহগুলো মান বসাইছে আর থ্রি টু দুবার এক্স যেটা মাইনাস থ্রি এক্স যেটা বলা হয়েছে দেখেন এই জায়গায় ওয়াই এর জায়গায় প্লাস ওয়াই ছিল এই প্লাস ওয়াই এর জায়গায় যেহেতু মাইনাস থ্রি এক্স ছিল তাই হচ্ছে মাইনাস থ্রি এক্স আর সবগুলো কিন্তু প্লাস প্লাসের জায়গায় তো মাইনাস থ্রি এক্স প্রথমে হচ্ছে জিরো এই জায়গায় হচ্ছে জিরো তারপর হচ্ছে ওয়ান তারপরে টু তারপর হচ্ছে পাওয়ার থ্রি তারপর পাওয়ার ফোর ফাইভ এই যে সর্বোচ্চ পাওয়ার পর্যন্ত আমরা বিস্তৃত করে নিছি তো আশা করি আপনারা এই বেসিক পার্ট টুকু দেখলে বাকি উদাহরণগুলো আপনারা সলভ করতে পারবেন আর যদি আপনারা উদাহরণ সমস্যা হয় তাও প্রবলেম নাই আমরা যখন হচ্ছে এই অনুশীলনে দশ দশমিক এক সমাধান করবো এখানে অনেকগুলো বিভিন্ন টাইপের ম্যাথ আছে তো আমরা প্রেসকালের মাধ্যমেও করব দ্বিপদী বিস্তৃতির মাধ্যমে যখন আমরা সমাধান করবো তখন আশা করি আপনারা এই প্রশ্নের উত্তরগুলো বুঝতে পারবেন এবং বেসিক পার্ট টুকুও ক্লিয়ার হয়ে যাবেন যা হচ্ছে আপনাদের পরীক্ষায় যে কোনো ধরনের প্রশ্ন আসুক না কেন আপনারা সহজেই সলভ করতে পারবেন তাহলে আজকে এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম